നമസ്കാരം പുതിയ രുചിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഓറഞ്ച് കേക്കാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഓവൻ ഇല്ലാതെയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ഓയില് ഒഴിക്കണം ഓയില് ഞാൻ എടുത്തത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അരക്കപ്പ് ഒഴിച്ചു അരക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ ആണ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് കപ്പിന് പാല് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചിലർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അരക്കപ്പ് എത്ര എം എൽ ആണ് കാൽ കപ്പ് എത്ര എം എൽ ആണെന്നൊക്കെ ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ശേഷം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കേക്കിൽ എടുക്കുന്ന പൊടികൾ തന്നെ മൈദ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് ഇത് അരിച്ചിട്ടാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് ഞാനൊരു അരിപ്പ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് അതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അകത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതെടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് മിക്സിയിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ തണിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ മിക്സിയിൽ നമ്മൾ പൊടിക്കുമ്പോൾ മിക്സിക്ക് ചൂടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൗഡറും ചൂടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം വെച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ ഇതിൽ ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കേക്ക് സെറ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതൊരു വൃത്തിയായിട്ട് വരില്ല കുറേ ചമക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിച്ചു കൊടുക്കാം ചേർത്തോടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അരിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ ഫുള്ളായിട്ട് കൊള്ളൂല അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ പൊടി ഈ പൊടികൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയും മൈദയും എല്ലാം കൂടി ഷുഗർ എല്ലാം കൂടി നമ്മളിങ്ങനെ അരിച്ചിടുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ പൊടികളെല്ലാം ഒരേ ഒരേ ഇതിൽ മിക്സായിട്ട് വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നും ഇടുമ്പോൾ അത്ര നമ്മൾ സെറ്റാകൂല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അരിപ്പയിൽ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഫ്രഷ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതല്ല ഫ്രഷായിട്ട് ഓറഞ്ച് പിഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് കാൽ കപ്പ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും ജ്യൂസ് അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓറഞ്ച് കേക്കിന് ആ കറക്റ്റ് ആ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും അതിനുശേഷം ഞാൻ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി കുറച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നാടൻ ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ കുറച്ച് വിഷമം അതിൽ നീരെല്ലാം കണ്ണ് തീർക്കും പിന്നെ ആ തൊലിക്ക് തൊലിക്ക് കട്ടി ഉണ്ടാകും നമ്മൾ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന മധുരം എന്ന് അറിയില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതേ പോലത്തത് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്കിന്ന് എടുക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും പിന്നെ നീര് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ സ്കിന്ന് കിട്ടണമല്ലോ സാധാരണ നാരങ്ങയും നമുക്ക് അതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് കഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉണ്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കേബേജ് എല്ലാം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതും കൂടി നന്നായിട്ട് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അര ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ കേക്ക് ഓവനിലെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഓവനില്ലാത്തവർക്കും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്റ്റൗവിൽ ഒരു അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് ഹീറ്റാക്കാൻ വെക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടാവട്ടെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു റിങ്ങോ പാത്രത്തിൻ്റെ മൂടിയോ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളാണ് കേക
പൊടി തൂങ്ങിയിട്ട് അതിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ റൗണ്ടായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പറിലും കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് തേക്ക് ചെയ്യാം സാധാരണ നോർമൽ റൗണ്ട് അടി നല്ല റൗണ്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ കുറച്ചൊന്ന് മാവ് നന്നായിട്ട് തൂങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ബാലൻസ് മാവ് തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത മിക്സ് ഇതിലൊഴിച്ചിട്ട് വെച്ചാലും മതി നമ്മൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എപ്പോഴും നമ്മൾ കേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ഒരു അര പാത്രത്തിൻ്റെ അരഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ മിക്സ് ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ കേക്ക് ഒന്ന് പോകുമോ അപ്പോൾ അതിനും കൂടിയുള്ള സ്ഥലപരിധി നമ്മൾ പാത്രത്തിന് കാണണം അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഒരിക്കലും കേക്ക് ട്രേ നമ്മൾ ഒഴിക്കരുത് ഇതിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാം എയർ ബബിൾസ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിട്ട് നമ്മളെ കേക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ അവിടെ കുഴിയായിട്ട് നോക്കും ഹീറ്റാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രേ ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം നമ്മൾ കേക്ക് വേവേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വരെയൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ആ സമയത്താണ് ഏകദേശം കുക്ക് ആവുക ഓരോരുത്തർക്കും പാത്രത്തിന്റെ അതിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും സ്റ്റൗവിന്റെ അതിലും വ്യത്യാസമൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഏകദേശം എനിക്ക് എപ്പോഴും നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിലാണ് സെറ്റ് ആവാറ് അതൊന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് നോക്കാം ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കേക്ക് നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ഒന്ന് തണിയാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് ഡ്രിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം ബി നമുക്ക് അതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഷുഗർ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് നല്ല തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് റിമൂവ് ചെയ്യാം നമുക്കിതിൻ്റെ ബട്ടർ പേപ്പർ മാറ്റാം അപ്പോൾ നല്ല സ്പോഞ്ചിയാണ് നമ്മളെ കേക്ക് നമുക്കിത് രണ്ട് ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ലെയർ മാറ്റി വെക്കാം കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പാക്കാം ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ഇത് നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ എത്രയാണോ ഷുഗർ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതി വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം തിളപ്പിച്ച് കുറുക്കിയിട്ട് ഒരു നൂൽ പരുവത്തിലാകുമ്പോൾ എടുത്താൽ അത് ഷുഗർ സിറപ്പായി അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തൊന്ന് വരുന്ന മാതിരി ഒന്ന് ബ്രഷ് കൊണ്ട് തേച്ചു കൊടുക്കാം അതേമാതിരി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത മറ്റേ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പാക്കുകയാണ് നമുക്കിത് കേക്ക് ഇതിൽ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അടിയിൽ കുറച്ചൊരു ക്രീം ഒന്ന് തേക്കാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പീസ് വെച്ചു നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ക്രീം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത മറ്റു ഭാഗം കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓറഞ്ച് ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കളർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് കളറ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ അടുത്ത് കറക്റ്റ് ഓറഞ്ച് കളർ ഇല്ല ഓറഞ്ച് കളറാണെങ
യെല്ലോ കളറാണ് എടുത്തത് ഫുഡ് കളറ് ഓറഞ്ചാണ് ഇത് കറക്റ്റ് നമ്മളെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഷെയ്ഡായിട്ട് വരും ഇത് ലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കറിയായിട്ടാണ് നല്ലൊരു യെല്ലോ കളറാണ് ഇതിന് ഇനി ഈ യെല്ലോ കളറ് ചേർത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഫുള്ള മേലെല്ലാം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫുള്ളായിട്ട് ക്രീം ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു കേക്കിന് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ക്രീം തേച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലൊരു ചെറിയൊരു നമ്മൾ പണ്ട് ഒരു കേക്കിന് ഡിസൈൻ കൊടുത്ത മാതിരി തന്നെ ഒരു ഫ്ലവർ മാതിരി കുറച്ചൊരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ഈ ക്രീം യെല്ലോ കളർ ചേർത്ത് നമ്മൾ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ഓരോ ഡിസൈൻ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏത് ടോപ്പിങ്സ് വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലത്താണ് ചെയ്തത് അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണോ അത്രയും സിമ്പിളാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്നെ കമൻസ് നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക അതേമാതിരി നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണോ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാവരുടെ ഇടത്തിലും എത്തും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെക്കണം ഓക്കെ ബായ്